Good evening, good afternoon, and good morning. This is me again, Ronski Vlog, and welcome back again to my YouTube channel. So today, guys, we're going to do a reaction video on the Safeguard commercial. Papa, on sa buhay yung uh, protection for life na commercial po, po nila. Start na tayo! Alright, so the first 27, 27 seconds of the video, guys, we will see. It's about, obvious naman po, uh, it's about uh, an indigenous people or a man representing indigenous people from Porak, Pampanga. Uh, his name is actually um, Norman King. Alright, share ko lang din guys, no? So, nung, um, kung, kung makikita nyo po, uh, dun sa video guys, makikita nyo na parang tingin ng bata is madumi siya. Dahil na dun sa iba yung kulay ng skin niya, papasok siya dun sa school, uh, pinagkitinginan siya ng mga tao. Eh, kasi talaga guys, kung ditingnan talagang parang totoo, kakaiba siya. Kasi una sa lahat, uh, kulot yung hair niya and then yung pangalawa is a uh, dark or talagang uh, ano um, parang parang galing sa tribe talaga yung, yung color ng sa so on the first part or first minute ramdam na ramdam po nung bata guys na meron siyang discrimination na nararamdaman dito sa sa video na to. which kung titingnan sa society natin ngayon andun pa rin siya guys di pa rin siya nawawala so sana po uh, maging daan to para mawala na or at least mabawasan na yung diskriminasyon sa mga tao na nasa paligid natin kasi guys aminin ko when I was in grade 3 I had a classmate na isang dato pumasok siya na talagang nakapambahay lang siya dahil nga kadala, dala ng kahirapan sa buhay then lahat kami naka-uniform. So, medyo nakakaawa, sobrang sobrang nakakaawa kasi isipin nyo lahat kayo well off, lahat kayo okay. Then, biglang meron kayo maging kaklase na na ganun. So, on the latter part, nung tinatawanan siya ng mga classmate ko, di nag, <coughs> ano, di nag, nagalit yung teacher namin. Yung teacher namin, sabi ng teacher namin na alala ko, um, hindi ganyan yung tama na pakikitungo sa magiging bago nyong kaklase. So, sana kung paano nyo uh, pakitunguhan yung mga iba nyong kaklase, maging sana equal din kayo dun sa iba. Nay, baka pwede mo nang palitan. Mga kaklasa ko puro bagong suwet. Gusto mo ba na itabi na mahirap lang tayo? Alright, so dito naman po sa sumunod na 30 seconds ng video. Um, obvious naman po nakita. Talagang tampulan ng tukso yung ganitong uh, makita mong lahi sa eskwelahan which is mali. 
especially guys, uh, 2021 na po, uh, sobrang primitive na po ang tignan kung magkaroon ka ng kaklase na pumapasok na kabahag or uh, kulot tas maitim yung skin tas kukutsain mo pa, hindi po tama yun guys. And uh, kung ako po yung uh, tatanungin guys, talagang hindi pa rin, I mean nandun, medyo nabawasan na yung discrimination sa school, sa labas ng bahay yung discrimination ng doon pa rin. Doon sa mga ganitong tao. Pero sana guys, uh, matutunan naman natin na tumanggap na siya, hello, Filipino din po siya guys. Uh, nagkataon lang po talaga na iba yung norm na meron sila doon sa bundok na meron tayo dito sa syudad. At saka, ito pa, medyo nakakatusok ng konti sa puso yung sinabi ng nanay niya. Kaya sabi ng nanay niya, gusto mo ba itago natin na mahirap tayo? Diba? So parang, ito na ata yung parang pinaka-perning point ng video. Meron ng gusto kong iparating yung nanay, meron ng gusto kong ibigay na aral yung nanay dun sa anak niya. Alin ang karapat dapat hanga isang taong madali ang buhay o isang taong dumaan sa matinding kahirapan? Alright guys, this is the second part naman. Ito ang sunod na part ng ano. Uh, video. Tinanong nga siya nung, ano, nung mama niya, no? So, ano ba daw dapat yung uh, uh, hangaan? Yung bang isang tao na madali yung buhay o isang tao na nahirapan or nagsunod Actually, guys, kung titignan nyo, salagang mas, mas magandang tignan na hindi ka nag stay kung ano yung estado mo sa buhay. Kasi nakakaya tingnan guys yung uh, bata ka na mahirap ka tapos kumanda ka na mahirap ka pa din. Sobrang, sobrang sakit nun tingnan guys. Kasi isipin nyo sa panahon ngayon hindi naman sa nakikiuso ka pero yun yung realidad. Yun yung katotohanan na isa na po talagang maituturing na kasalanan kung ikaw ay bata na mahirap at tumanda ka hanggang sa lumaki ka na na mahirap ka pa din. Dahil syempre guys, kahit naman sabihin natin magkaroon tayo ng, ng anak, ng asawa, trabaho po natin na gumawa ng bagay na pwede natin improve sa atin. So, hindi naman, hindi lang naman din guys yung pagyaman yung pwede mong sabihin. Gawin mo pang improve mo sa sarili mo, pwede sabihin natin. Uh, napagyamanan mo naging magaling ka sa isang bagay napagyamanan mo matapos ang at at uh, ma-finish mo ang iyong pag-aaral nagawa mong itaguyod yung sarili mo sa sarili mong paa at kamay so kung titignan sobrang meaningful yung sanabi ng nanay guys which is really correlating not just for one generation but to every generation that we have now is na talagang makaka-relate hindi lang yung edad ko na I'm 29 years old but all other ages can relate as well so iparating na nanay dito guys na mas maganda na nagsasaga tayo mas maganda na na mayroon tayo uh, gustong patumuhan kaysa naman po tumanda tayo na steady tayo dun sa isang lugar lang Mo. O sa Tuma, ganito rin ang apro ng mga basketballista sa TV. Hindi ganyan ang tunay na buhok ng kita. Pero mas pinapansin ako ng mga klas ko ngayon. Kailangan ba talagang magbago para lang matanggap ka ng ibang tao? Alright, so ito part ng video naman na ito guys, kung hindi tignan nyo. Uh, umuwi yung bata dun sa bahay nila sa bundok. And then, pag uwi niya, nakadamit siya ng pula, naka-apro siya ng buhok. And tinanong siya ng nanay niya, sabi ng nanay niya, 
O bakit ganyan yung suot mo? Sabi ng bata, uso to ma. Kasi ganito yung uso dun sa apro sa basketball sa TV. Ganyan. Ngayon, sinabi ng nanay niya, kailangan ba talaga na magbago para mapansin ka ng iba? So, guys, ano ah, yung aral dun sa sinabi ng nanay niya, no? hindi naman siguro mali, no? Na mag ayos ka ng konti, pero wag naman yung to the point na baguhin mo lahat para lang ma-accept ka. Kasi guys, ito, ito lang din, i-relate ko lang din siya sa love, no? Let's say, for example, merong uh, parang love interest na dumating sa buhay mo. And yung love interest na dumating sa buhay mo, ang gusto niya, uh, pumunta ka doon. I mean, magbago ka. Gawin mo mo to, gawin mo yan, gawin mo yun. Ibig sabihin, guys, hindi siya dumating sa'yo kasi hindi niya minahal kung ano ka. Pero minahal niya ikaw kasi gusto ka niyang baguhin. Huwag just sabihin ko sa inyo, guys, mali po yan. Kung talagang mahal ka nung taong dumating sa buhay mo, kung ano ka, let's say, payat ka, ting-ting ka, mataba ka, pangit ka, kwapo ka, maganda ka, maputi ka man or hindi, tatanggapin ka niya ng buo. Yun yung gusto iparating nung nanay doon sa anak niya, guys. Mr. Norman King! Alright guys, so this is the part of the video. Na to, no? So, talaga, ito na yung pinaka-peakest point ng video. Whereas, talagang, sa lahat ng hirap na dinaanan ni Mr. Norman King, kitang-kita nyo, ito na, grumadrit na siya. At, proud na proud siya guys. Dumating siya dun sa venue, nakabahag pa siya guys. No? So, kung, kung titignan nyo, dun palang, ramdam ko na, hindi niya ikinakahiya anong lahi niya, saan siya nang galing. At meron din itong gustong uh, iparating sa atin guys na, na regardless kung anong lahi ka nang galing, kung maputi ka ba, mayaman ka man ba, or mahirap, maitim ka, ay takaman or hindi, that should not be a hindrance para tapusin mo yung pag-aaral mo. That should not be a hindrance para abutin mo yung mga pangarap mo at kung ano man yung mga adhikain mo sa buhay. So, Mr. Norman King, I would like to say I salute to you and I idolize you. Thank you for inspiring me. Thank you for inspiring everyone. And Safeguard Philippines, thank you as well for sharing us this heartwarming commercial. Continue tayo. Ang turo sa akin ng nanay ko, Kapag natanggap ko na kung sino ako, mas malayo ang mararating ko. Ako si Norman King, ipinagmamalaki kong ako'y isang aitang Pilipino. Alright guys, so dito naman sa pinaka last part ng uh, video, talaga nga uh, masasabi ko na yung nanay ni Mr. Norman King is really full of wisdom. Uh, tinuruan pa niya yung kanyang anak na kung natanggap mo na kung sino ka at alam mo na kung sino ka, mas magigi magiging magaan na lang lahat ng mga bagay-bagay sa'yo. Which is totoo guys, kung tatanggapin mo kung ano ka, kung ano na yung estado mo sa buhay, kung tatanggapin mo yan, at gagawa ka ng paraan para maging maayos yan sa buhay mo, mas magiging madali, mas magiging mabilis yung pag-abot mo sa iyong mga pangarap. At ano po naman po nga last na sinabi po ng uh, safeguarders, ang turo mo sa buhay, pabaong protection habang buhay. In English, it's what you teach at home that gives you them protection for life. 
But just you guys, it's really our parents who's molding who we are today. So, kung meron po kayo dyan mga anak guys, kung meron kayong mga uh, maliliit na chikiting, kung ayaw nyo maging uh, sakit yan sa ulo paglaki nila, ngayon pa lang na bata na sila guys, disiplinahin nyo na yung mga yan. Dahil yan at yan din ang mag-aalaga sa inyo pagtanda nila. Yan at yan din dapat na maging magandang bunga ng kung ano kayo sa araw na to. Or kung ano yung buhay man na meron kayo as bilang parents. But just true guys, kung ano talaga ang puno ay siya din ang bunga. bunga. Pero still, kahit sabihin natin ganun, nasa parents pa rin yan kung paano niya papalakihin yung anak. And, and I really salute to Mr. Norman King uh, mother because in spite of poverty, in spite of being part ng uh, uh, ito nga, ng mga indigenous people sa Pinas, napalaki niya ng maayos ng anak niya. And I salute to you, Mrs. King. And that's it for tonight, guys. Thank you so much again for joining me and, and supporting my premieres uh, tonight. This is me again, Jonski Vlog. Thank you so much again, guys, for tuning in. Please don't forget to hit the subscribe button, the like icon, and the share icon so you're always updated with all my video updates. Have a good day. Goodbye.